টু চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা জানবো নতুন সিলেবাস সম্পর্কে ওয়েস্ট বেঙ্গলে যারা ক্লাস এইবার এলেভেনে ভর্তি হবে তাদের নতুন সিলেবাসে পরীক্ষা দিতে হবে ইলেভেন টুয়েলভ মেলে চারটে সেমিস্টার হবে কটা চারটে সেমিস্টার হবে ক্লাস ইলেভেনে থাকবে দুটো সেমিস্টার ক্লাস টুয়েলভে থাকবে দুটো সেমিস্টার ক্লাস ইলেভেনের সেমিস্টারে কোনো মার যোগ হবে না টুয়েলভের সেমিস্টারে কিন্তু মার যোগ হবে তো চলো আজকে আমরা জানবো ক্লাস ইলেভেনের জিওগ্রাফির সিলেবাস সম্পর্কে তো প্রথমে আমরা জেনে নিই ক্লাস ইলেভেনের জিওগ্রাফির যে প্র্যাকটিক্যাল রয়েছে সেখানে থার্টি মার্কের কিন্তু পরীক্ষা হবে তো কি কি রয়েছে ইন্ট্রোডাকশন অব ম্যাপ ম্যাপ স্কেল ম্যাপ প্রজেকশন তারপর টপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপ তারপর তোমাকে ওয়েদারিং ম্যাপ এছাড়াও রয়েছে তোমাকে একটা পোস্টার প্রস্তুত করতে হবে এবং ল্যাবরেটরি বুকস নোটবুকস এবং মৌখিক প্রশ্ন তোমাদের কিন্তু থাকবে তো এবার আমরা জেনে নিচ্ছি দেখো ইন্ট্রোডাকশন অব ম্যাপ মানে ম্যাপের পরিচিতি ডেফিনেশন মানে সংখ্যা কম্পোনেন্টস মানে উপাদান ট্রাইপস মানে প্রকার ইম্পর্টেন্স মানে গুরুত্ব ইউজ মানে ব্যবহার তো এই সম্পর্কে তোমাকে লিখতে হবে এখানে কোনো ছবি আঁকতে হবে না এখানে দুই মার্কের শর্ট প্রশ্ন থাকবে তারপর দেখো ম্যাপ স্কেল কনসেপ্ট অ্যান্ড টাইপ অফ ম্যাপ স্কেলস গ্রাফিক্যাল স্কেলস তো এখানে একবার পড়ে নিই কনসেপ্ট অফ লার্নিয়ার কম্পোনেটিভ কম্পেটিভ ডায়গোনাল অ্যান্ড ভার্নিয়ার স্কেল কনস্ট্রাকশন অব দ্য লার্নিয়ার স্কেল দেখো এই ধরনের প্রশ্নগুলো স্কেল এখানে দেখতে পাচ্ছ স্কেল কাকে বলা হয় মানচিত্র স্কেল কি কি তারপর এই লার্নিয়ার স্কেল সম্পর্কে তোমাকে জানতে হবে একবার দেখিয়ে দিচ্ছি রোকি স্কেল কাকে বলে লার্নিয়ার স্কেলের সুবিধা কি লার্নিয়ার স্কেলের বৈশিষ্ট্য এগুলো তোমাদের কাজে লাগবে কিন্তু আর এফ কাকে বলা হয় তো এই ধরনের তোমাদের প্রশ্ন কিন্তু পড়তে হবে স্কেলের ব্যবহার স্কেল ব্যবহারের সুবিধা কি কি আশা করি বুঝতে পারছ তারপর স্কেল কয় প্রকার মানচিত্র স্কেল গুরুত্ব কি কম্পারেটিভ লার্নিয়ার স্কেল কাকে বলা হয় তুলনামূলকভাবে রৌখিক স্কেল কাকে বলা হয় এর গুরুত্ব কি তুলনামূলক রৌখিক স্কেলের সুবিধা কি তুলনামূলক রৌখিক স্কেলের বৈশিষ্ট্য কি তারপর চলে যাচ্ছে ডায়গোনাল স্কেল এগুলো আশা করি স্ক্রিনশট নিয়ে নাও তোমাদের পরে কাজে লাগবে কিন্তু ডায়গোনাল স্কেল কাকে বলা হয় ডায়গোনাল স্কেলের সুবিধা কি ডায়গোনাল স্কেলের বৈশিষ্ট্য কি ডায়গোনাল স্কেল কোন কোন কাজে ব্যবহার করা হয় তো এই সম্পর্কে তোমাকে ডিটেলস কিন্তু জানতে হবে দেখো ভার্নিয়ার স্কেল ভার্নিয়ার স্কেলের সম্পর্কে তোমাকে জানতে হবে ভার্নিয়ার স্কেল কাকে বলা হয় তারপর ভার্নিয়ার স্কেলের গুরুত্ব কি ভার্নিয়ার স্কেলে ব্যবহার কোথায় হয়ে থাকে তো নানা প্রশ্ন রয়েছে তোমাকে এগুলো কিন্তু পড়তে হবে এবং আস্তে আস্তে তোমরা জানবে দেখো ভার্নিয়ার স্কেলের শ্রেণীবিভাগ সমস্ত কিছু কিন্তু এই বইয়ে রয়েছে সুন্দরভাবে তোমাদের খুব কাজে লাগবে কিন্তু এই বইটা তারপর আমরা চলে যাই ম্যাপ প্রজেকশন কনসেপ্ট অফ ম্যাপ প্রজেকশন ক্লাসিফিকেশন ম্যাথোমেটিক কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড প্রপার্টিস অফ ফলিং প্রজেকশন মানে হচ্ছে ম্যাপ প্রজেকশনের সম্পর্কে তোমাকে ধারণা থাকতে হবে শ্রেণী বিনাশ করতে হবে গাণিতিক নির্মাণ করতে হবে মানে অঙ্কন করতে হবে এবং সেই প্রজেকশনের সম্পর্কে তোমাকে জানতে হবে তো প্রথমে রয়েছে পোনার জেনিথাল স্টোগ্রাফিক কীরকম দেখো এখানে রয়েছে সুন্দরভাবে আমি একবার দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে তোমাদের অঙ্কন করতে হবে আশা করি দেখে কিছু বুঝতে পারবে না কিন্তু আস্তে আস্তে জেনে নেবে এইভাবে তোমাকে অঙ্কন করার যে গাণিতিক পদ্ধতি রয়েছে দুটো পদ্ধতিতে করা যায় এখানে একটা পদ্ধতি দেওয়া রয়েছে এই রকম তোমাকে কিন্তু অঙ্কন করতে হবে তারপর রয়েছে সিম্পল কনিকাল প্রজেকশন দেখো সিম্পল কনিকাল প্রজেকশন উইথ ওয়ান স্ট্যান্ডার্ড প্যারাল এখানে ওয়ান স্ট্যান্ডার্ড প্যারালে তোমাকে সিম্পল কনিকাল প্রজেকশন অঙ্কন করতে হবে সিম্পল কনিকাল প্রজেকশন সম্পর্কে একটু জেনে নাও ওয়ান স্ট্যান্ডার্ড প্যারাল আরও পদ্ধতি রয়েছে এটা একটা পদ্ধতি রয়েছে অঙ্কন করার আরও অন্য পদ্ধতি দিয়ে তুমি অঙ্কন করতে পারো তার আগে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাও এই রকম ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভের অসংখ্য ভিডিও পাবে 
আর লাস্ট প্রজেকশন রয়েছে যেটা হচ্ছে মার্কেটর প্রজেকশন যেটাকে বলা হয় সিলিন্ড্রিক্যাল ইকুয়াল এরিয়া প্রজেকশন এই সিলিন্ড্রিক্যাল ইকুয়াল এরিয়া প্রজেকশন এর আগেও ছিল একবার দেখে নাও এই প্রজেকশনটা খুবই সোজা এই প্রজেকশন তোমাকে কিন্তু অঙ্কন করতে হবে নেক্সট চলে যাচ্ছি নেক্সট দেখো টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্র সম্পর্কে আমরা কি জানব দেখো টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্র সম্পর্কে একটা ওপেন সিরিজে টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্রের ওয়ান ইস টু ফিফটি থাউজেন্ড স্কেলের প্লেটো রিজিয়ান মানে মালভূমি অঞ্চলের সম্পর্কে তোমাকে দিয়ে দিবে ধরো এই রকম একটা মানচিত্র তোমাকে স্কুল থেকে দিয়ে দিবে আমি তোমাকে ছোট করে দেখাই এই রকম কিন্তু মানচিত্র তোমাদের দিয়ে দিবে এই মানচিত্রের সাইজে ধরো এই যে রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু রেল লাইন এটা কিন্তু নদী আবার এখানে স্বাভাবিক উদ্ভিদ রয়েছে এই কালারটা হলুদ হবে না সবুজ হবে এই যে কারণ লাল লাল দেখতে পাচ্ছ এগুলো কিন্তু একটু বড় করি এগুলো হচ্ছে জনবসতি হুম আবার দেখো এখানে নদী রয়েছে তো এই সম্পর্কে তোমাকে বিস্তারিত লিখতে হবে এবং ছবি অঙ্কন করতে হবে এছাড়া এখানে সমোন্নতি রেখা রয়েছে এই সমোন্নতি রেখা তোমাকে যে কোনো জায়গায় বলতে পারে পনেরো সেন্টিমিটার পনেরো সেন্টিমিটারের মধ্যে ঢাল কোন দিকে হবে তো সেই সম্পর্কে তোমাকে ছবি অঙ্কন করতে হবে এবং এই বিস্তারিত টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্রে স্কুলে যে মানচিত্রটা দিবে মালভূমি অঞ্চলে সেই মানচিত্র সম্পর্কে তোমাকে লিখতে হবে তো কি রকম কাজ করতে হবে একটু জেনে নিই আরো একটু ভালো করে বুঝে নিই এটাও থাকবে কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছ ট্রানজেক্ট চার্ট থাকবে ধরো এই দেখো পরিবহন যোগাযোগ ব্যবস্থা এরকম কিন্তু তোমাকে ছবি অঙ্কন করতে হবে জনবসতি বন্টন এইরকম ছবি অঙ্কন করতে হবে এই রকম তোমাকে ছবি অঙ্কন করতে হবে এটা ইম্পর্টেন্ট ট্রানজেক্ট চার্ট হ্যাঁ ট্রানজেক্ট চার্ট এটাও কিন্তু তোমাকে অঙ্কন করতে হবে পরীক্ষায় আসে কিন্তু আমি ভূমিরূপে কথা বলেছিলাম দেখো এই যে ভূমিরূপটা তোমাকে কিন্তু এইভাবে করে অঙ্কন করতে হবে যে কোনো জায়গা থেকে পনেরো সেন্টিমিটার দশ সেন্টিমিটার দিয়ে দিতে পারে ভূমিরূপ সম্পর্কে তোমাকে লিখতে হবে তো এই ডিটেলস এই টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্র সম্পর্কে এই সমস্ত জিনিসগুলো তোমাকে জানতে হবে তারপর আমরা চলে যাচ্ছি দেখো ইউনিট ফাইভের চার নম্বর আসবে কি রয়েছে ভারতীয় দৈনিক আবহাওয়ার মানচিত্রের ব্যাখ্যা তো ডেলি ওয়েদার ম্যাপ জানুয়ারি এবং জুলাই মান্থের আন্ডার ফলিং হেডস প্রেসার কন্ডিশন মানে প্রেসার মানে এখানে কি বায়ুর চাপ বলছে ওয়েদার কন্ডিশন মানে ওয়েদার কন্ডিশন মানে কি বাতাসের অবস্থা স্কাই কন্ডিশন আকাশের অবস্থা এবং মেঘ ও বৃষ্টিপাত সম্পর্কে তোমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে একটা ছবি দিয়ে দেওয়া হবে তার সম্পর্কে তোমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে চার জন্য থাকবে চার নম্বর নেক্সট চলে যাচ্ছি নেক্সটটা হচ্ছে ইউনিট ইউনিট সিক্স ইউনিট সিক্সে রয়েছে পোস্টার প্রস্তুত বা উপস্থাপন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে যে কোনো একটি বিপর্যয় বিপর্যয় এখানে বন্যা হতে পারে খরা হতে পারে তো এই ধরনের বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে তোমার কারণ লিখতে হবে পরিণতি লিখতে হবে প্রস্তুতি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত একটি পোস্টার তৈরি করতে হবে অর্থাৎ একটা খাতা তৈরি করতে হবে তার জন্য থাকছে চার নম্বর টু প্লাস টু ল্যাবরেটরি নোটবুক এবং পিক আপ ভয়েস মানে এখানে কি হচ্ছে তোমাকে লাইব্রেরির যে ল্যাবরেটরি নোটবুক খাতাটা যা প্রস্তুত করবে তার জন্য থাকছে তিন নম্বর এবং মৌখিক পরীক্ষার জন্য থাকছে দুই নম্বর মানে টোটাল হচ্ছে পাঁচ তাহলে এটা টোটাল হচ্ছে তোমার থার্টি মার্কের হয়ে গেল এটাই হচ্ছে ক্লাস ইলেভেনের জিওগ্রাফির প্র্যাকটিক্যালের সিলেবাস ভিডিওটি ভালো করে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না